ఈరోజు సమాజం దేవుని నుంచి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయిందని మనకు అర్థమవుతుంది నానాటికి పాపం పెరుగుతుంది మనుషులలో ప్రేమ అనేది కనబడడం లేదు నీతి యథార్థత మంచితనం మచ్చుకైనా కనబడడం లేదు ఉండే కొద్దీ మనిషి పాపము కూడా మంచిది అనుకుంటున్నాడు పాపాన్ని కూడా కామన్ అనుకుంటున్నాడు చెడిపోతున్నామే లోకం చెడిపోతుందే పిల్లలు చెడిపోతున్నారే అని బాధపడే వాళ్ళ సంఖ్య కనబడడం లేదు రోజు రోజుకి అందరూ అలవాటైపోతున్నారు అంటే ఎంత బలముగా సాతాను మనుషులను బంధించి పాపములో ముడివేసి బంధించేసిందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అది గత రెండు దినములుగా మనం వింటున్నాం మనిషి లక్ష్యం దేవుడైతే ఆ లక్ష్యాన్ని మరిపించి ఈ భూమి మీద బ్రతకడం గొప్పవాళ్ళు అవ్వడం ఏదో సాధించడం సంతోషంగా ఉండడం మనుషుల మార్గం తప్పించింది ఇక అపవాది వేసిన మరొక ఊరిని ఈరోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఊరు అది జాగ్రత్తగా వినాలి ఈరోజు లేఖనాల నుంచి మనం ఆలోచిద్దాం ఆ ఊరిని విప్పుదాం ఆ ముడి విప్పుదాం ప్రసంగి గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచనం మరణము కంటే ఎక్కువ దుఃఖము కలిగించున్నది ఒకటి నాకు కనబడిను మరణము కంటే ఎక్కువ దుఃఖము కలిగించున్నది ఒకటి నాకు కనబడిను అది వలల వంటిదై ఉరు ఉరి ఉరు ఉరి ఉరుల వంటి మనస్సును బంధకముల వంటి చేతులను కలిగిన స్త్రీ ఈరోజు ప్రపంచాన్ని పట్టుకున్న మరొక ఉరి స్త్రీ మళ్ళా చదువుదా మాటని వలల వంటిదై ఉరుల వంటి మనస్సును బంధకముల వంటి చేతులను కలిగిన స్త్రీ ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారి చూడండి ఏం కావాలి ఈరోజు ప్రపంచానికి అంటే ప్రధానంగా రెండు కనపడుతున్నాయి ఒకటి డబ్బు అయితే రెండు స్త్రీ కామం ఈరోజు ప్రపంచమే దీని వెనకాల ఈ రెండిటి వెనకాల పరుగులు తీస్తూ ఉంది ఏమంటే డబ్బు లేనివాడు కూడా డబ్బు అంటే కొందరికి సాధ్యం అవుతుంది కానీ డబ్బు లేనివాడు కూడా చిక్కుకుంటున్న భయంకరమైన వలె స్త్రీ ఈరోజు యువత నేను చూస్తున్నాం యువత మాత్రమే అనుకుంటే యువతతో ఆగటం లేదు పసిపిల్లలు సైతం బాలురు సైతం బాలురు యువత అనుకుంటే కాదు అరవై ఏళ్ళు దాటిన వృద్ధులు సైతం ఈరోజు వాళ్ళ న్యూస్ చూస్తుంటే వాళ్ళ గురించి వింటుంటే పసిబిడ్డలపై అగాహిత్యాలు దాష్టికాలు పసిపిల్లలపై పసిగుడ్డలపై ఆరేళ్ల పసిగుడ్డపై అరవై ఏళ్ల వృద్ధుడు అత్యాచారం అంటే వింటుంటే ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుందండి ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది ప్రపంచం దేవుని వైపు చూడకుండా మనిషి అపవాది తనకు తాను ఏర్పాటు చేసిన భయంకరమైన వలలలో స్త్రీ ఒకటి లోకం దీనికి బా దాసోహం అయిపోయిందా అంటే దాసోహం అయిపోయిందండి పాత సినిమాలలో కొన్ని పాటలు రాశారండి వినేవాడిని చిన్నప్పుడు ఎంతవారు కానీ కాంతాదాసులేనట ఎవరికి దాసులట ఎంతవారైనా ఎంతవారలైనా కాంతాదాసులు కాంత అంటే ఏం లేదండి స్త్రీ నిజమా ఈరోజు ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది ప్రపంచం బైబిల్ ఎప్పుడో చెప్పిందండి మానవ సమాజాన్ని మేల్కొల్పడానికి దేవుడు బైబిల్లో వ్రాయించిన సంగతులు అన్ని ఇన్ని కావు హెచ్చరించాడు జాగ్రత్త చెప్పాడు సులోమోను గారు సైతము సామెతలలో ఎన్ని మంచి మాటలు వ్రాయించాడంటే ఈరోజు యువతకు అర్థం కావడం లేదండి ఈరోజు మానవ సమాజానికి అర్థం కావడం లేదండి పురుషుడని లేదు స్త్రీ అని లేదు ఈరోజు ప్రపంచమే కామము వెనక వ్యభిచారం వెనక పాపము వెనక పరుగులు తీస్తుంది భయంకరమైన పరిస్థితుల్లోకి సమాజం వెళ్ళిపోతుంది ఒకప్పుడు పురుషులు మాత్రమే చెడిన మనసు కలిగిన వారి వ్యభిచార ఆలోచనలతో ఎక్కువగా పురుషులు ఉంటారేమో 
ఒకప్పుడది ఇప్పుడు న్యూస్లు చూస్తుంటే దారుణం అండి పురుషుడేంటి స్త్రీ ఏంటి భర్త భార్యను చంపడం గతంలో వినేవాళ్ళం ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోయిందండి ఎవరు ఎవరిని చంపుతున్నారు భార్యే భర్తను చంపేస్తుంది చూసారు భర్తను సైతం కడ తేర్చడానికి ఒక స్త్రీ అమాయకురాలు అనుకున్నాం అబలు అనుకున్నాం పురుషులు అంత కఠినమైన మనస్సు స్త్రీలకు ఉండదు స్త్రీ మనస్సు లాలిత్యమైనది మృదువైనది అని ఎన్నో మాటలు విన్నాం బలహీనమైనది అనుకున్నాం అలాంటి బలహీనమైన స్త్రీని కూడా హత్య చేయడానికి వెనకాడని మొరటుగా కట్టువుగా రాటుదేలేలా చేసిన అపవాది ఎంత బలమైనదో మీరు ఆలోచించండి ఎంత బలమైనది ఎందుకంటే ప్రపంచం ఇలా మారిపోయింది ఎందుకు సమాజం ఇలా మారిపోయింది పిల్లరా దేవుడు స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఒక పవిత్రమైన బంధాన్ని ఏర్పరిచాడండి ఆ పవిత్ర బంధంలో తన సంకల్పంలో కోటానుకోట్ల మంది పిల్లలు కావాలని ఆయన కోరుకున్నాడు ఆ బంధాన్ని ఆ సంకల్పాన్ని వారి ప్రేమకు గుర్తుగా వారి మధ్య ప్రేమ బంధం ఏర్పడడానికి గుర్తుగా దేవుడు ఒక మంచి ఆనందాన్ని వారి కలయికలు ఆయన పెట్టాడు ఒక పవిత్ర బంధం వారి మధ్య ఒక ప్రేమ ఏర్పడటం వారు బ్రతుకు కాలం అంతా సంతోషంగా గడపాలి వారు బ్రతుకు కాలం అంతా తన కోసం కలిసి ఉండాలి దేవుని సంకల్పమును పాడు చేయాలనే ఒక దుష్ట ఆలోచనతో అపవాది మనుషులలో కామ వికారాన్ని నింపుతుందండి జీవితం అనేది చిన్నదట మూడు నాళ్ళ ముచ్చటట యవనం అన్నది తిరిగి రానిదట ఉన్నంత వరకు శోకాన్ని అనుభవించాలట దీని తర్వాత మరు బ్రతుకు లేదట పిచ్చి పిచ్చి రాతలతో ఈరోజు సమాజాన్ని పెడద్రోవ పట్టించారండి ఈ సినిమా రచయితలు ఈ సినిమా కవులు ఏమండి ఎక్కడ చూసిన బూతు 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 టీవీ చూసిన బూతే సినిమా చూసిన బూతే పేపర్లు చూసిన బూతే ఎక్కడ చూసిన మనుషుల మనస్సులలో వికారం ఈ జీవితం అనేది చిన్నది ఎవరండి కంట్రోల్లో ఎవరండి మంచిగా ఉన్నారు ఎవరండి బ్రతుకులు బాగున్నారు చివరికి న్యాయస్థానాలే ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోయాయంటే అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకోవడం నేరం కాదని సుప్రీంకోర్టు ఏమండి సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చేసిందండి మన దేశంలో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే ప్రపంచం అపవాది హస్తగతంలోనికి వెళ్ళిపోయింది ప్రపంచం అపవాది చేతుల్లోనికి వెళ్ళిపోయింది నిజంగా అపవాది చేతుల్లోనికి వెళ్ళిపోతున్న ప్రపంచానికి సులోమోను ఎలాంటి జ్ఞానం చెప్పాడో లేఖనాలలో కొన్ని సంగతులు మీరు చూద్దరు సామెతల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా వినాలి ఈరోజు చెడిపోతున్న యువత చెడిపోతున్న బాల్యం చెడిపోతున్న పెద్దరికం చిన్న పెద్ద తేడా లేదండి ఏదో ఉందనుకొని ఊహించుకుని ఏదో ఉంది ఏముంది నాశనం తప్ప రోగము తప్ప నరకం తప్ప ఏమంటున్నాడు నా కుమారుడ నా జ్ఞానోపదేశం ఆలకించు వివేకము గల నా బోధకు చివి ఒగ్గు అప్పుడు నీవు బుద్ధి కలిగి నడుచుకుంటావు అప్పుడు నీవు బుద్ధి కలిగి నడుచుకుంటావు తెలివిని బట్టి నీ పెదవులు మాట్లాడును జాగ్రత్త జార స్త్రీ పెదవుల నుండి ఏం కారుతుంది మాయా మోసం చూడడానికి ఆ మాటలు తేనె పట్టు వంటివి తేనె జార స్త్రీ పెదవుల నుంచి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు ఉన్నాయే నూనె కంటే నూనె పైనవి మనుషులను ఇట్టే పడగొట్టేంత నున్ననివి నీ కాళ్ళ క్రింద ఒకవేళ గచ్చు మీద నూనె ఉంటే ఆ నూనె పైన నీ కాలేస్తే వెంటనే జారి పడిపోతావు కదా జారస్త్రీ మాటలు ఆ పెదవులు నూనె కంటే నూనె పైన పట్టా ఆమె మాటలు దాని వలన కలుగు ఫలం చేదుగుంటుంది క్షణికావేశంలో క్షణాల సుఖం కొరకు మోసపూరితమైన మాటలకు లోబడి భయంకరమైన ఉరిలోనికి వెళ్ళిపోతున్నవాడా జాగ్రత్త ఉరిలోనికి వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు దాని ఫలం రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ముసిని ఫండ్ అంతా చేదది 
ముసిని పండినంత చేదది ఏ ఎందుకు చేదంటే ఎందుకు చేదనుకుంటున్నావు కదా ఇప్పటికే ప్రపంచాన్ని అలుముకున్న ఓ భయంకరమైన చేదు నిజమేంటో చెప్పనా ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ అండి వెచ్చలవిడితనంతో దేవుని మాట మరిచి ప్రపంచం వెచ్చలవిడ వ్యభిచారం చేసినందుకు ఫలితంగా ఈ ప్రపంచం పొందిన ఫలం ఏంటో తెలుసా రిజల్ట్ ఫలం అంటే రిజల్ట్ ఏమండి ఎయిడ్స్ హెచ్ఐవి హెచ్ఐవి ఏమంటున్నాడు చదవండి దాని వలన కలుగు ఫలము ముసిని పండు అంత చేదు అది రెండంచులు గల కత్తి అంత పదును గలది దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దార్తీను దాని అడుగులు పాతాళమునకు చక్కగా చేరును జాగ్రత్త నీ జీవ మార్గమును విడిచి నిన్ను పాతాళమునకు చేర్చడానికి అపవాది ఉపయోగించిన మరో అగ్ని బాణం మరో ఉరి స్త్రీ చార స్త్రీ ఇంకా అది జీవ మార్గము ఏమాత్రం విచారింపదు దానికి తెలియకుండానే దాని పాదములు ఇట్టు అట్టు తిరుగులాడును కుమారులారా యవనస్తులారా నా మాట ఆలకించండి నేను చెప్పు ఉపదేశము నుండి తలగకండి ఏమండి ఈ మధ్యకాలంలో ఫ్యాషన్ అయిపోయిందంటే ఏంటి అంటే లవ్ ఏంటి లవ్ కళాశాలకు వెళుతుంటే పిల్లలు చదువుకోవడం కంటే చదువు కోసం కంటే ఈరోజు ట్రెండ్ ఎలా మారి ట్రెండ్ అంటే అది దారుణం ట్రెండ్ కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రాంలు వస్తుంటాయండి టీవీలో ఈ కాలేజీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఆ ప్రోగ్రాంలో ఏమండి ఆ ఈవెంట్లో వాళ్ళు పాల్గొనేలా చేస్తారు వాళ్ళ మాటలు వింటుంటే బాధ అనిపిస్తుంది సిగ్గ అనిపిస్తుంది ఆడపిల్లలు లేదు మగపిల్లలు లేదు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఏమంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే చిన్నతనం అట చులకనగా చూస్తారట మరి మీ సంగతి ఏంటమ్మా అని ఆడపిల్లని అడిగితే కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురు మా మా వైపు తిరుగుతూ ఉండాలి అప్పుడే మాకు వెయిట్ ఉంటుందండి ఏంటి ఇలా మారిపోయింది ఏంటి ఇలా మారిపోయింది అపవాది వేసిన వలలో చిక్కుకున్న ప్రపంచం ఇది దారుణమైపోయింది మాటలే బూతులు మాట్లాడుకుంటున్నారు ప్రతి చూపులోనూ మోహపు చూపు ప్రతి చూపులో పాపం ప్రతి మాటలో పాపం ప్రతి ఆలోచనలో పాపం పాపం నా కుమారుడా నా మాటలు ఆలకించు ఏమండి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక వరంగల్లో ఒక న్యూస్ వచ్చిందండి నిజంగా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు ప్రేమ అని పేరు ముసుగేసారు చూసారా ప్రేమ ముసుగు అది మాయండి ప్రేమ కాదు ప్రేమ కాదు అది ప్రతి మనిషి ప్రతి ఎవ్వనొస్తుంది దేహంలో రేపబడుతున్న కామం అది ఎవరు రేపుతున్నారు ప్రతి టీవీలో ప్రోగ్రాము కామము రేపేదే ప్రతి పేపర్లో ఫోటోలు కామము రేపేవే ప్రతి సినిమా కామో రేపేదే ప్రతి పోస్టర్ కామో రేపేదే ప్రతి మాట కామో రేపేదే ప్రతి పాట కామం రేపేదే అలా కామము రేగి దానికి పేరేంటో తెలుసా ప్రేమ ప్రేమ అనే పదం పవిత్రమైందండి అది తండ్రి అయిన దేవునికి మనకు మధ్య ఉన్నదే అంతే స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్నది ప్రేమని ఈ లోకం మాయ చేస్తుంది అది ప్రేమ కాదు వారి ఇరువురి మనసులో ఉన్న తప్పుడు ఆలోచనలకు వారు వేస్తున్న ముసుగది నేను అండవ లేదండి ఇది ఎనిమిదవ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చిన ప్రేమ అనే మాట అనే ముసుగుల్లో ఉన్నది ఏంటో తెలుసా కామము కామము తీర్చుకొనుటకై ఎంత ఉపాయంగా నటిస్తున్నావురా ఎంత ఉపాయంగా నటిస్తున్నావే తల్లి నువ్వు ఎంత ఉపాయంగా నటిస్తున్నారా మీరు దేవుడు అంటున్నాడు కామము తీర్చుకొనుటకై నీవు ఎంతో ఉపాయంగా ఉపాయంగా అబ్బా ఎన్ని టెక్నిక్లు అండి మమ్మీ డాడీ దగ్గర అబద్ధాలు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అబద్ధాలు టీచర్ల దగ్గర అబద్ధాలు చదువుతున్నామనే చదువు అనే ముసుకు స్పెషల్ క్లాసులు అనే ముసుకు ట్యూషన్ అనే ముసుకు ఎన్ని అబద్ధాలు అండి అబద్ధాలు ఆడడం మొదలు పెడుతుంది సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా అబద్ధాలు చెప్పడం మొదలు పెడతాడు వీడు సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా నటన అంత నటన కామము తీర్చుకొనుటకై 
నీవు ఎంతో ఉపాయముగా నటించుచున్నావు నటిస్తున్నావు అది ప్రేమ కాదు అది నీ మనసులో పుట్టిన వికారం అది నీ దేహంలో రేపబడిన కామం అది వరంగల్లులో ఓ అమ్మాయి ఓ అబ్బాయి గురించి ఏమండి న్యూస్ వచ్చింది వచ్చిన న్యూస్ ఏంటో చూపిస్తాను ముందు వాళ్ళు ఎంత బరి తగ్గించారు జస్ట్ ఫోటోలు అలా చూపించేయండి లైట్స్ ఆపడి ఏమండి దీనికి పెట్టిన ప్రేయరు ప్రేమ ట్రెండ్ ఇది ఇప్పుడున్న పిల్లలు యువత ట్రెండ్ చూడండి బెండు తీస్తారు తర్వాత ఫొటోస్ ఫొటోస్ చూపించడం అయిన తర్వాత నాకు చెప్పండి వన్ టూ కనబడుతున్నాయా వాళ్ళ వేషాలు పెద్ద హీరోయిన్ లాగా ఆవిడ ఆయన పెద్ద హీరో లాగా సిగ్గరి పెంచటం లేదు వయసు ఎంత వాళ్ళది పబ్లిక్గా ఫోటోలు ఎలా దిగుతున్నారు చూడండి ఎందుకు నమ్మిందండి ఏ నమ్మకమే నమ్మకమే లైఫ్ సాంగ్ నమ్మకమా ఎవరు నీ కళ్ళ ముందు పుట్టేవాడా నీ కళ్ళ ముందు పెరిగిన వాడా కాలేజీలోకి వెళ్ళగానే యవ్వనంలో ఆకర్షితులు ఒకరి మాటలకు ఒకరు మాయలో పడిపోయి ఎంత ఏమండి తను తన జీవితం తనే జీవితం అనుకుంటుందో ఏమో వాడిని ఎంత నమ్మిందో సీక్రెట్గా తీసుకెళ్ళాడండి ప్రేమతో మాయ మాటలు చెప్పి తీసుకెళ్ళాడండి ఆ తర్వాత పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టి తగలబడేంత వరకు అక్కడే నుంచున్నాడు వాడు ఏమండి మరి ఫోటోలు చూస్తే అమ్మో అమర ప్రేమికులు నా జీవితం నా భాగస్వామి తల్లిదండ్రులు కనపడరప్పుడు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ గుర్తుకు రాదు పెంచిన వాళ్ళ ప్రేమ గుర్తుకు రాదు ఊరిలో పెద్దలు గుర్తుకు రారు బంధువులు గుర్తుకు రారు చదువు పేరుతో చేసినటువంటి తప్పుకు పర్యవసానం చూడండి అందముగా ఉన్న ఆమె ముఖం ఏమైపోయిందో పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాడు ఇప్పుడు లైట్స్ ఆన్ మళ్ళా చదువుతారా ఇరిమే గ్రంథం రెండో అధ్యాయము ముప్పై మూడు కామము తీర్చుకొనుటకై నీవు నటించుచున్నావు ఆ తర్వాత బ్రతుకుని ఇలా కడ తీర్చుకుంటావు తల్లిదండ్రుల దగ్గర మోసం బంధువుల దగ్గర మోసం టీచర్స్ దగ్గర మోసం మాయ చేయటం వాళ్ళే నువ్వే తెలియగలిగిన వాడు నువ్వే తెలియగలిగిన దాన్ని అనుకోవడం పెంచిన వాళ్ళ ప్రేమ కనపడకపోవడం సృష్టించిన దేవుణ్ణి అస్సలు లెక్క చేయకపోవడం ఎందుకండి ఇలా మారిపోయారు ఎందుకు ఇలా మారిపోయారు ఏముందండి క్షణిక జీవితం క్షణిక ఆనందం ఏమీ లేదు కానీ ఎందుకో ఏదో ఉందని మనుషులందరినీ ప్రపంచం అంతటిని దాని వెనక పరుగులు తీస్తుందండి అపవాది పరుగులు తీస్తుంది పాద 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 దాని గురించి రాశాడండి ఆరో అధ్యాయము అదే సామెతల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన నుంచి చదువుదాం ఇరవై వచ్చిన నుంచి నా కుమారుడా నా కుమారుడు అన్నాడు అనేది మగ పిల్లలకి మాకు కాదనుకోకండి ఆడపిల్లలు మాత్రం తక్కువ భర్తం చంపింది ఒకతైతే ఇదిగో తల్లిదండ్రులను వంచించి చివరికి బలైపోయింది ఇంకొకరితే ఆ కుమారుడు అన్నంటే జనరల్గా చెప్తున్న మాట కుమార్తెకైనా కుమారుడికైనా అందరికీ వర్తించే మాటలు ఇవి నా కుమారుడా నీ తండ్రి ఆజ్ఞలను గైకొను నీ తల్లి ఉపదేశమును త్రోసివేయకు వాటిని ఎల్లప్పుడూ నీ హృదయం ముందు ధరించుకునుము నీ మెడ చుట్టూ వాటిని కట్టుకునుము నీ త్రోవను వెళ్ళినప్పుడు అది నిన్ను నడిపించును నీవు పండుకొనున్నప్పుడు అది నీతో నీ పండుకున్నప్పుడు అది నీతో నిన్ను కాపాడును నీవు మేలుకొనున్నప్పుడు అది నీతో ఏంటది సెల్ ఫోనా ఆడపిల్లల సైతం పడుకొని దుప్పట కప్పుకొని దుప్పట్లో చాటింగ్ ఫోన్లు అండి తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకోండి మీ పిల్లలకు ఫోన్లు ఇస్తున్నారు కదా సెక్యూరిటీ ఏం సెక్యూరిటీ ఎక్కడికైనా వెళితే అమ్మ ఎక్కడుందో కనుక్కోవడానికి ఫోన్ ఉండాలనుకుంటున్నావు కదా ఇది సెక్యూరిటీ కోసం ఇచ్చాను నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఎంతకంటే భయంకరమైన అన్సెక్యూర్ స్టేట్లోకి ఆమె వెళ్ళిపోతుంది అతి భయంకరమైన సెక్యూరిటీ లేని జీవితంలోకి ఆమె వెళ్ళిపోతుంది ఫోన్తో తెలుసా అబ్బాయి కూడా అంతే నీతో ముచ్చటించవలసింది దేవుని మాట నీవు పండుకునినప్పుడు నీవు లేచినప్పుడు దేవుని మాటలు నీతో ముచ్చటించాలి దేవుని వాక్యము నీతో మాట్లాడాలి కానీ ఏం మాట్లాడుతుంది ఈరోజు సెల్ ఫోన్ పడుకుంటే సెల్ ఫోన్ లేచే సెల్ ఫోన్ నడిస్తే సెల్ ఫోన్ రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ కూడా సెల్ ఫోనే ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు 
చాటింగ్ చేట చేత పట్టుకునే పిల్లలు చాటింగ్ చేత పట్టుకుంటున్నారు చదవండి ఆ మాటను నీవు మేలుకొన్నప్పుడు అది నీతో ముచ్చటించును ఆజ్ఞ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును శిక్షార్థమైన గద్దింపులు శిక్షార్థమైన గద్దింపులు జీవ మార్గం డాడీ కసిరడు తిట్టాడని వెళ్ళిపోయి బావిలో దూకేసింది నిన్ను శిక్షించేంతగా గద్దించటం అమ్మా నువ్వు బ్రతకడానికి అది మార్గం అమ్మా జీవ మార్గం నీ తల్లి నీ తండ్రి నిన్ను గద్దిస్తున్నారా నువ్వు బ్రతకడానికి ఉపయోగపడే మార్గాలవి శిక్షార్థమైన గద్దింపులు జీవ మార్గములు చెడు స్త్రీ వద్దకు పోకుండా పురుషులకైతే చెడు ఆలోచనలతో పురుషుని సమీపించకుండా స్త్రీకైతే చెడు స్త్రీ వద్దకు పోకుండా పరస్త్రీ పలుకు ఇచ్చకప్పు మాటలు స్త్రీ మాత్రమే పలుకుదు అనుకోకండి చూశారుగా ఒక అమాయకురాలని ఎలా తగలబెట్టేశాడు మాయా మగవాడిలోను మాయే స్త్రీలోను మాయే ఇచ్చకప్పు పలుకులు మాటలకు లోబడకుండా అది నిన్ను కాపాడుతుంది దేవుని మాట నిన్ను కాపాడుతుంది ఎందుకు ఏమండి దేవుని మాటలని మన హృదయాన్ని మార్చేస్తాయండి ఈ జీవితం కొద్దిగా అనే సమాజం నేర్పింది చావుతోనే అంత అయిపోతుందని మనుషులు నేర్పారు వారికి అలా నేర్పమని వాళ్ళకి నేర్పింది అపోది అందుకే మనుషులు ఎలా అయిపోయారంటే జీవితం కొద్దిదండి ఇందులో నియమాలు నిబంధనలు పాపం చేయకపోవటం పవిత్రంగా ఉండడం ఇవన్నీ ఏంటండి ఎవరు లైఫ్ వాడిది ఒకరు పాట చేయండి ఈ సినిమా పేరట జొలాయట ఏమండి ఒక దౌర్భాగ్యుడు ఒక హీరో రేంజ్లో ఉన్నవాడు జొలాయ్ పోకిరి పోరంబోకు ఏదో అని తిట్టించుకోవడానికి వాళ్ళకి సిగ్గులేదు మా హీరోని జొలాయ్ అని అన్నారేంటి మేము చూడం ఈ సినిమాని వీళ్ళకి సిగ్గులేదు వాడు అంటాడు నేను ఎలా బతికితే నీకేంటి అన్న ఈ పాట అన్నానండి నేను చాలా కోపం వచ్చింది నాకు ఆ పాట వింటే నా చొక్కాకి ఎన్ని బొత్తాలు ఉన్నాయి నా జేబుకి ఎన్ని కన్నాలు ఉన్నాయి నీకు ఎందుకు అన్నాయి అంటున్నాడు ఈరోజు అలాగే మారిపోయారు నా బ్రతుకు నా ఇష్టం నువ్వు బాగున్నావా ఇంకెవడే ఉన్నా అడుగుతాడు ఒకనాడు పెద్దలుగా ఉండి పది మందికి బుద్ధి చెప్పే స్థానంలో ఊరిలో పెద్ద మనుషులు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్ద మనుషులు ఎవరు వాడే తాగుతున్నాడు వాడేమంటున్నాడు ఒకసారి ఆ వీడియో చూపించండి పెద్ద మనిషిగా ఉన్నవాడు తప్పు చేయొద్దు రాని యువతకు చెప్పడానికి ఒక పెద్ద మనిషి ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు పెద్ద మనుషులు ఎలా అయిపోయారు చూడండి అసలు మీరు జనరల్ గా గ్రామాల్లో మద్య షాపులు వద్దని కోరుకుంటారు మీరు వినండి మీరు ఎందుకు కావాలని కోరుకుంటున్నారు సరే మేము మందు కెట్టాలన్నా తొమ్మిది కిలోల మీటర్ వెళ్ళాలి మేము సరే తొమ్మిది కిలోల మీటర్లు వెళ్ళి యాక్సిడెంట్లు అయ్యి కొంతమంది ఇబ్బంది అయ్యి కాళ్ళు తిరిగి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది మాకు కానీ మా పంచాయతీలోనే మందు షాప్ ఉంటే కవి తాగిన కాడికి తాగి వచ్చి అన్నం తిని కామగా ఊరు పాటుకోలు పడుకుంటారు అంటే మద్యం లేకుండా మందు లేకుండా మీరు ఉండలేరంటారు మందుకి ఎన్ని మనం ఎన్ని మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసి ఆపాలన్నా వాళ్ళు తాగేవాళ్ళు మాత్రం ఆగే పరిస్థితి లేదు అంటే మందు తాగితే ఇబ్బంది లేదంటావు మందు తాగి అంటే ఇంట్లో మీ సగం సంపాదన ఇంట్లో మందుకి పెడతంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు మనం వద్దాను అనుకున్నాము ఏదైతే పోతాను ముందు తాగేది కూడా కాక పడతాను వాళ్ళకి ఎవరు కొంచెం సంపాసి ఖర్చు పెడతారు ఏడే తాగుతారు ఏడే చేస్తారు ఎందుకు ఎక్కడికో మాస్క్ వచ్చుకోవడం ఎందుకు ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకోవడం ఎందుకు ఆడాలి మేము ఎక్కడ సంపాసి వాళ్ళని బాగా చేసుకోగలుగుతాము ఇక్కడే పడతారు అందుకు సో ఏదైతే మాత్రం మొత్తం మీద మన ఊర్లో మద్యం షాపు కావాలని మీరు కోరుకుంటారు ఇక్కడే తాగితే వాళ్ళే ఇళ్ళకి వస్తారు ఆ ఇంటికాడ అయితే ఏముంది మా మంచంలో మేము వేసుకుంటాం మా పిల్లల్ని మేము చాపుకుంటాము చిమ్మ నీరు పోసుకోగలిచమి అంత మొత్తం పెట్టుకోగలిచమి పక్క ఊరుకు పోయి ఆడబడితే ఊరు చూస్తారయ్యా అది అపరయ్యా పొద్దు బుక్కులు నీళ్ళేసి అపరయ్యి వెళ్తున్నారు పక్కకి అప్పుడు ఎవరు పోయి కావాలి అంటారు బయటికి పోయి తాగే పనే లేదు బయటికి పోయి తాగే పనే లేదు ఊర్లో షాప్ ఉండాలి తాగుతాం ఎక్కడ తాగే కంటే మా ఊర్లోనే మా గ్రామంలోనే తాగి మా ఇళ్ళ దగ్గర ఉంటారని ఆడవాళ్ళతో పాటు మగవాళ్ళు కూడా ఏకకంఠంతో ఊర్లో పెద్ద మనిషి ఉన్నారు కదండి ఎవరండి బాగుంది అందుకే మనుషులు ఎలా అయిపోయారంటే ఎవడో నాకు చెప్తాడు అందరూ చెడిపోయారు 
అందరూ చేస్తే నేను నేను చేసడం తప్ప అందరూ చేయగలిగింది నేను చేయడం తప్ప ఈ ఎవరండి దేవుడికి దక్కేది ఎవరండి దేవుని మాటలు వినేది ఆలోచించడు ప్రేమని దేవుని పిల్లలారా అందుకే దేవుని మాట జీవితం అంటే ఇది కాదు నాయన ఒకనాటి సుఖానుభవం మేలని యోచించుకోకు వ్యభిచారిని చూసి పాపం మానలేని కన్నులతో ఉండకు జీవితం ఈ చిన్నదే గనక మూడు నాళ్ళ ముచ్చటే గనక ఆ తర్వాత ఏదుందో లేదో తెలియదు గనక ఇక్కడే సుఖపడదామని మోసపోతున్నావు నువ్వు తర్వాత శాశ్వతమైన బ్రతుకుందండి దేవుని సింహాసనం ముందు నిలబడి సమాధానం చెప్పవలసిన రోజు ఉందండి ఓ భయంకరమైన పాతాళానికి నిన్ను విసిరి వేసే రోజు ఉందండి ఆ భయం నిన్ను కలిగి నీకులో కలిగించి నీలో సత్ప్రవర్తన తీసుకొచ్చి నీ మార్గములను సరిచేసేదే నీ మార్గములకు త్రోవ వెలుగు వాక్యం అండి వాక్యం ఎంత మంచి మాటలు చెబుతుందో చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చెడు స్త్రీ వద్దకు పోకుండా పరస్త్రీ పలుకు ఇచ్చకపు మాటలకు లోబడకుండా అవి నిన్ను కాపాడును పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా చక్కదనానికి కదండి పడిపోయేది బా హీరో ఇప్పుడు వాడికి గెటప్లు ఎలా ఉందండి మధ్య కాలంలో అండి ఫ్యాంట్లు చించుకొని వేసుకుంటున్నారండి ఒకప్పుడు ఫ్యాంట్ చినిగితే చిరిగిపోయిందని పారేసేవాళ్ళు లేదంటే కుట్టుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ఏంటో తెలుసా మోకాళ్ళ దగ్గర రెండింటి దగ్గర చినిగిపోయి ఉంటుంది అదేంట్రా పాత ఫ్యాంట్ అంటే కాదు కొత్త ఫ్యాంట్ మరి చిరిగింది ఫ్యాషన్ మామ దోమల దొరవా మామ ఫ్యాషన్ అంట పోనీ మగవాళ్ళు చించుకొని వేసుకుంటున్నారండి పొరపాటు ఆడవాళ్ళు కూడా చించుకున్నవి వేసుకుంటున్నారు ఎందుకు ఎలా అయిపోయారు ఏమండి మధ్య కాలంలో ఫ్యాషన్లో చూసారా కొర్రాళ్ళవి మనం వరిగడ్డి వామ్ వేస్తాం చూసారా ఇక్కడ వామి ఉంటుంది పైకి పిచ్చుకుల గుళ్ళు పెట్టాలి వచ్చి ఇక వాళ్ళ డ్రెస్సా ఏమంటే ఒకప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళ ఫ్యాంట్ కడుపు పై కట్టి గట్టిగా బిగించేవాళ్ళు ఇప్పుడు కొర్రాళ్ళ ఫ్యాన్లు చూడండి ఇలా లాగితే జారిపోయేటట్టు ఉంటుంది అది అంత కింద కిందకు రా దౌర్భాగ్య కూడా ఎక్కడ దొరికారు మీరు అంటే ఏ ఎందుకలా ఎందుకలా అలాగే ఆడపిల్లలు ఏమండి అనకూడదు కానీ మాట్లాడకూడదు కానీ మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి అండి ఒక పురుషుడు కావచ్చు ఒక స్త్రీ కావచ్చు దేవుడు పండు తినవద్దని చెప్పిన తర్వాత వారి మనసులో ఆలోచనలు మారిపోయాయి పండు తిన్నారు తిన్న తర్వాత ఆలోచనలు మారిపోయాయి అప్పటి వరకు వారి దేహమును చూసిన చూపు వేరు ఆలోచన వేరు అప్పటి నుండి వారి దేహపు ఆగాలపై వారికి ఉన్న చూపు వేరు ఆలోచన వేరు మారింది అప్పటి నుంచి దేవుడే చర్మపు చొక్కాయలు చేయించి వారికి తొడిగించాడు ఎందుకంటే నీ అవయవాలు నీ మనసులో వికారాన్ని తప్పుడు మోహాన్ని పుట్టించి మీ మనసులను రేపుతాయని చెరుపుతాయని ఆయనకి తెలుసు దేవుడే వస్త్రపు చర్మపు వస్త్రములు చేయించిస్తే ఇప్పుడు వేసుకుంటున్న వస్త్రాలు ఎలా ఉన్నాయి తెలుసా అండి ఆ దేహానికి ఇక వస్త్రం అవసరం లేదేమో అన్నట్లు ఏమండి స్కిన్ టైట్ అట దేహంలోని ప్రతి భాగము స్పష్టముగా కొట్టొచ్చినట్టు కనబడితే ఇక బట్టలు వేసుకొని ఏంటి వేసుకోకపోతే ఏంటి అంటే ఎదుటి వారి మనస్సులు ఆకర్షింపబడాలనా వికారం పుట్టాలనా అలా పురుషుడు అలాగే ఉంటున్నాడు స్త్రీ అలాగే ఉంటున్నారు ప్రపంచమంతా కామముతో నిండిపోయింది ఈ భుజాల మీద ఈ మధ్య కాలంలో కిటికీలు కనపడుతున్నాయి ఆడపిల్లలకి మీరు కానీ అలాగ తయారవకండి నాకు అది చూడగానే దేవుడు ఒక ఒక ఏమి వినప్ప చూగాల్చి ఎక్కడ ఖాళీ కనబడింది అక్కడ పెట్టేయాలి ఇక్కడ ఎందుకండి ఈ ఖాళీ ఎందుకు ఏ దేవుడు క్షమిస్తాడనుకోవద్దు అందమట అందం అంటే మనసుకు చెందిందండి అందం అంటే శరీరానికి చెందింది కాదు సుగుణం గుణం గుణం మంచిగా ఉండాలి మనసు మంచిదై ఉండాలి అది ఆకర్షణ ఈ ఆకారం కాదండి అందంగా కనపడాలి అందంగా కనపడాలి అది దుట్టు వాళ్ళని ఆకర్షించాలి అందంగా కనపడాలి ఏంటిది ట్రెండ్ అది దానికి ఏమండి ఏమంటున్నాడు చూడండి వాడి చక్కదనం అనుకుందాం కాసేపు ఆడవాళ్ళకైతే వాడి చక్కదనం అందు నీ హృదయంలో ఆశపడకు వాడు అలాగే కండలు చూపిస్తుంటాడు 
చాటాక రూపాయికి పరికిరాడు ఊరికే కండలు పై పై నుబ్బుతుంటాయి అంతే సిక్స్ ప్యాక్ ఈవిడట జీరో ప్యాక్ అట జీరో సైజ్ ఈవిడట సిక్స్ ప్యాక్ వాడట దాని చక్కదన మందు నీ హృదయంలో ఆశపడకు అది తన కనురెప్పలను చిలికించి నిన్ను లోబారచుకొన్న నీకు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సినిమా వచ్చింది దాని పేరేం తెలియదు నాకు ఏమండి అది పెద్ద సెన్సేషన్ అయిపోయిందండి మీరు చాలామంది చూసి ఉంటారు ఆ హీరోయిన్ ఏమండి అసలు వయసు చూస్తే చిన్నది ఆ కళ్ళు ఆ రెప్పలో ఎలా 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 పాము వేలికి వెళ్ళి తిప్పేస్తుంది మీరు నీకు చూపించిన అవసరం లేదు చూపిస్తే బాగోదు మీరు ఆల్రెడీ సెల్ ఫోన్లో చూసి ఉంటారులేండి భక్తులు భక్తులు ఆల్రెడీ చూసి వచ్చి ఉంటారు తరించి ఉంటారు ఏమండి కన్నులు అలా 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 చిలికిస్తుంది జాగ్రత్త చాలా డేంజర్ హురది కన్నులు కావేవి వీడు పాడు పాడుతుంటాడు వాళ్ళు కన్నులు మేనాల వంటి కన్నులు కలువరేకుల వంటి కన్నులు అవే కత్తులు నీ పేకలు కోసి కత్తులవే దాని చక్కదన మందు నీ హృదయములు ఆశపడకు అది తన కనురెప్పలు చిలికించి నిన్ను లోబర్స్ నీకుము ఎందుకంటే వేష్య సాంగత్యము చేయువానికి రొట్టె తొనక ఇంత ముద్దబడేస్తారా నీకు ఈరోజు వ్యభిచారంతో పాపంతో నిండిపోయింది ప్రపంచం ఇలా పాపంతో నిండిపోయి వ్యభిచారంతో నిండిపోయిన ప్రపంచానికి ప్రతి వాడికి ప్రతి దానకు దేవుడు చెప్తున్నమాట నీకు చివరకు మిగిలేదు రొట్టె ముక్క భయంకరమైన ఎయిడ్స్ అనే వ్యాధి గురించి క్రీస్తు పూర్వం సుమారుగా తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితం చెప్తున్నాడండి సులమన్ గారు రొట్టె తొనక వేష సాంగత్యం చేయడానికి మిగిలేదు రొట్టె ముక్క అందరూ వెళ్ళగొట్టేస్తారు ఆ తల్లిదండ్రులే కన్నందుకు వాడికి ముద్ద పడేస్తుంటారు ఆమెకు ముద్ద పడేస్తుంటారు నీకు రొట్టె ముక్క మిగులుతుంది మగనాలు అంటే పురుషుని పురుషుని దైన ఒక స్త్రీ వేష్య మగనాలు మిక్కిలి విలువ గల ప్రాణమును వేటాడును ఒకడు తన అగ్నిలో ఓడి తన ఒడిలో అగ్ని ఉంచుకొని నేడలవాని వస్త్రములు కాలకుండునా ఒకడు నిప్పుల మీద నడిచి నేడలవాని పాదములు కమలకుండునా పొరుగువాని భార్యను కూడువాడు ఆ ప్రకారమే నాశనమగును ఆమెను ముట్టువాడు శిక్ష తప్పించుకోనడు మరి ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏంటండి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏంటి అక్రమ సంబంధం అంటే ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ నేరం కాదట అంటే ఒక ఒక ఒకని భార్య మరొకనితో పోవడం ఆమె ఇష్టం అతని ఇష్టం అయితే ఎవరు ఎవరేమనకూడదట భర్త ఏమనకూడదట భర్తను భార్య ఏమనకూడదట భార్యను భర్త ఏమనకూడదట అలాగే చెన్నైలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు రాగానే ఒకడు నేరుగా తనకు తన ప్రియురాలు ఇంటికి తీసుకొచ్చేసాడండి భార్య ఏమని అడిగితే వెంటనే జేబుల్లో నుంచి పేపర్ తీసి చూపించాడు సుప్రీంకోర్టే నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది నీ దిక్కున్న చోట చెప్పుకోపో అన్నాడు చెన్నైలోనండి ఆమె వెంటనే ఉరి వేసుకొని చచ్చిపోయింది ఏమండి దేశాన్ని కాపాడేవాళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళు కనుకున్న పిల్లలు ఏమవుతారు సంబంధాలు మానవ సంబంధాలు నిలబడతాయా భార్యభర్తల మధ్య సంబంధాలు నిలబడతాయా వీరి వల్ల పుట్టిన పిల్లలు ఏమైపోవాలి తర్వాత ఆమెకు పుట్టే పిల్లలు ఏమైపోవాలి ఎందుకు ఇలా మారారు అది వాళ్ళది వెనక అడుగు వేయలేనిది తప్పించుకోలేనిది బయటపడలేనిది కనుక జాగ్రత్త దానికి ఎన్నో రూపాలు ప్రేమ పేరుతో ఒకటి వంచన పేరుతో మరొకటి అందము చూపించి మరొకటి యువత జాగ్రత్త సుమండి ఏమండి మత్తులు తూలుతున్నారండి మధ్యకాలంలో పిల్లలంతా మత్తు 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 ఏంటండి మత్తు ప్రభుత్వాలకు నిజంగా బుద్ధి లేదండి కుటుంబాలను కూల్ చేసే మహమ్మారి మందు ఈరోజు యువతను చూస్తుంటే చాలా బాధేస్తుందండి మనుషులను కాటేసే ఆ మహమ్మారి ఈరోజు యువత చూడండి ఎంత దారుణం చిన్నవాడు మత్ పెద్దవాడు ఏమండి నైంటీ అంట భాష ఏంటి క్వార్టర్ అట ఫుల్ అట హాఫ్ అట ఏంటండి ఆ భాష మీ దేహాలన్నింటిది సర్వనాశనం చేసే విషాన్ని ఈరోజు ఆనందంగా తాగుతున్నారే అసలు మీ దేహాన్ని పాడు చేసే హక్కు మీకు ఎక్కడుంది మా దేహం అండి మా ఇష్టం అండి మా దేహంలో లివర్ పాడైపోయిన మా ఇష్టం కదండి పేగులు తీనిపోయిన మా ఇష్టం కదండి అంటున్నారు ఎవరికి వాడు నీ ఇష్టమా 
నీ దేహంలో ఏ ఒక్క అవయవాన్నైనా నువ్వు చేసుకున్నావా తల్లి గర్భంలో ఉండగా దేవుడు చేశాడా దేవుని చేతులలో రూపుదిద్దుకున్న ఆకారం ఇది దానిని పాడు చేసే హక్కు సిగరెట్ ద్వారాను మందు ద్వారాను వ్యభిచారం ద్వారాను దాన్ని పాడు చేసే హక్కు నీకు లేదు ఇది దేవునికి ఆలయముగా దేవుడు సిద్ధపరిచాడు దేవుని ఆలయమని పిలవబడింది మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా ఎవడైనా నువ్వు దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాడిని పాడు చేయను ఒకటి తెలివిగలవాడు అడుగుతున్నాడు సిగరెట్ తాగకూడదని బైబుల్లో ఎక్కడ ఉందంటే మందు తాగకూడదని బై ఉందరా బైబుల్ చదవలేదు నువ్వు నీ దేహాన్ని పాడు చేసే దేనిని నువ్వు తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే దేహము దేవుని చేతులతో నిర్మించబడింది నువ్వు కట్టుకున్న నీ ఇల్లును పాడు చేస్తే నువ్వు ఊరుకుంటావు ఎవడైనా వచ్చి మరి దేవుడు కట్టుకున్న ఇల్లు ఇది దేహం ఇది ఇది ఆలయం ఇది దీన్ని సిగరెట్తోనో మందుతోనో వ్యభిచారంతోనో దీన్ని రోగాల పాలు చేస్తానంటే దేవుడు నిన్ను నిత్యాగ్ని దండనకు పంపిస్తాడు నిత్యాగ్ని దండనకు పంపిస్తాడు ఉరుల వంటి చేతులు అంటండి వలల వంటి మనసు అంటండి బంధకముల వంటి చేతులు అంటండి దాని చిక్కిన వాళ్ళు ఎందరో సర్వనాశనానికి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా మాట చూద్దామా ఏడో అధ్యాయము సామెతల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము రెండవ చిన్న నుంచి నా ఆజ్ఞలను నీ మనస్సును ఉంచుకుని నేడలా కను పాపవలే నా ఉపదేశమును కాపాడి నేడలా నీవు బ్రతుకుదు నీ వేళ్లకు వాటిని కట్టుకో నీ హృదయము అనుపలక మీద వాటిని వ్రాసుకో జ్ఞానముతో అక్కవి అని చెప్పాలి అక్క చెల్లి ఈ మాటలు పోయినాయండి ఇప్పుడు సంఘాలలో ఉన్న పిల్లలు కూడా అక్క చెల్లి అనుకోవడం మానేశారు ఏదో కాలేజీలో ఫ్రెండ్స్ లాగా సమాజం మారిపోయింది జ్ఞానముతో నీవు అక్కవనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికెత్తవనియు చెప్పుము అవి నీవు జార స్త్రీ వద్దకు పోకుండా ఇచ్చకములాడు పరస్త్రీకి లోబడకుండా నిన్ను కాపాడును ఏమండి ఒక నిజం చాలామందికి తెలియదండి మగ పిల్లలు చాలా మందికి తెలియదు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము పెద్ద హీరోలు అనుకుంటారు బైబిల్లో ఒక సృష్టి రహస్యం దేవుడు ఒక రహస్యాన్ని చెప్పాడండి అది మీకు సీక్రెట్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఏమండి పరస్త్రీ పురుషుణ్ణి మగబే మగవాణ్ణి లోబరుచుకుంటుందని అనేక మార్లు బైబిల్లో కనబడుతుంది ఇప్పుడు మీరు చదివేది కూడా అంతే పరస్త్రీ ఇచ్చక మాటలకు మీరు లోబడకుండా అదేంటి లోపరుచుకోవలసిన అవసరం తానుదేనా మరి వీళ్ళేంటి అడవు వీళ్ళేంటి మేము అనుభవిస్తున్నాము లేదా మేము ఏదో పొందుతున్నాము మాకు ఆనందం అని వీళ్ళు వెళ్తున్నారు ఒక నిజం రాయిస్తున్న నిజం దేవుడు రాయించాడు ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదహారు ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భ వేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను వేదనతో పిల్లలు కందువు వాంచ ఎవరికి కలుగుతుందట వాంచ స్త్రీది వీడు గొర్రె వీడు గొర్రె వాంచ ఎవరిది అందుకే మాయ మాటలు చెప్తుంది కన్నులు చిలికిస్తుంది నువ్వు వెర్రి గొర్రె మాయ మాటలు కన్నులు చిలికించటం ఏమండి మోసపరమైన మాటలు చెప్పడం వాంచ స్త్రీది మగవాడు కంట్రోల్గా ఉండొచ్చు అండి పర్ఫెక్ట్ అండి నువ్వెందుకు అలా అయిపోతున్నావు స్త్రీ వాక్యము కలిగిన గుణవతి అయిన స్త్రీ వాక్యము కలిగితే స్త్రీ గుణవతి వాక్యము లేదా స్త్రీ అయినా పురుషుడైన సాతాను కబంధాస్తాలకు వెళ్ళిపోయి కామ పిచాచులుగా మారిపోతారు తెలిసిందా అబ్బాయిలు సీక్రెట్ మీరు మోసపోకండి వాంచేవరిది స్త్రీది ఇంకా చెప్పరా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మీకు ఇంకో మాట చూపించగానే దాని మర్మం కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది సామెతల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన జార స్త్రీయుండు ఛాయకు 
ఐదు క్షమించండి ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిది ఐదు ఎనిమిది జార స్త్రీయుండు ఛాయకు పోక నీ మార్గమును దానికి దూరముగా చేసుకో దాని వా ఇంటి వాకిడి దగ్గరికి వెళ్లకు వెళ్ళిన ఎడల పరులకు నీ యవ్వన బలమును క్రూరులకును నీ జీవిత కాలమును ఇచ్చివేయుదు నువ్వనుకుంటున్నావు నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నావు కాదురా నాయన నీ మాంసము నీ శరీరం నీ బలం పరులకి ఇచ్చేస్తున్నావు ఎంజాయ్ వాళ్ళది నుహమాయకుడు నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను నువ్వు అనుకుంటున్నావు కాదు వెళ్ళిన ఇలా పరులకు నీ యవ్వన బలం ఇచ్చేస్తావు క్రూరులకు నీ జీవిత కాలం ఇచ్చివేదు నీ ఆస్తి వల్ల అలాగని ఏమండి అంతటితో వదిలేస్తుందా ఉరిది వాళ్ళది నీకు కలిగిన దంతా లాగేస్తుంది సెల్ ఫోన్ లేదు బంగారం అబ్బా నీతో మాట్లాడాలంటే ఎట్లా మరి అయిపోయింది పదిహేను వేలు పెట్టి కొనాలి ఇప్పుడు వీడు తర్వాత మెడలో ఏమీ లేదు అది కూడా కొనాలి తర్వాత మా ఇంట్లో చూడడానికి టీవీ లేదు బోరు కొడుతుంది అది కూడా కొనాలి తర్వాత నిన్ను కలవడానికి రావాలంటే బైక్ లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చదవండి నీ ఆస్తి వలన పరులు తృప్తి పొందుదురు నీ కష్టార్జితం అన్యుల ఇల్లు చేరును తోదకు నీ మాంసము నీ శరీరము క్షీణించినప్పుడు పురుషుడా నువ్వే అయ్యో ప్రసంగాలు నేను ఎలా తోసివేసి తిని నా హృదయము గద్దింపుని ఎట్లు తృణీకరించను నా బాధకుల మాట నేను ఎలా వెనకపోతిని అప్పుడు బాధపడతావు దేవుని వాక్యము ఒకవేళ నీవు నీ హృదయంలో వాటి మీద రాసుకుంటే అవి నీ జ అవి నీవు జార స్త్రీ వద్దకు పోకుండాను ఇచ్చకములాడు పరస్త్రీకి లోబడకుండాను నిన్ను కాపాడును ఒక సన్నివేశం చెప్తున్నాడు సులమును గారు నా ఇంటి కిటికీలో నుండి నా అల్లిక కిటికీలో నుండి నేను పార చూడగా జ్ఞానము లేని వారి మధ్య యవ్వనుల మధ్య బుద్ధి లేని పడుచువాడు ఒకడు నాకు కనబడెను మన గురించే సంధ్య వేళ ప్రొద్దు కుంకిన తర్వాత చిమ్మ చీకటి గల రాత్రి వేళ వాడు జార స్త్రీ సందునున్న వీధులలో తిరుగుచుండెను దాని ఇంటి మార్గమున నడుచుండెను అంతట వేసి ఆ వేషం వేసుకున్న కప్పటము గల స్త్రీ ఒకటి వాడిని ఎదుర్కొని వచ్చినది బొబ్బలు పెట్టున్నది స్వేచ్ఛగా తిరిగినది దాని పాదములు దాని ఇంట నిర్వవు ఒకప్పుడు దాని ఎదుట ఒకప్పుడు సంత వీధులలోను ఒకప్పుడు ఇంటి ఎదుట ఒకప్పుడు సంత వీధుల్లో అది ఉండును ప్రతి సందు దగ్గర నది పొంచి ఉండును అది వాడిని పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకున్న సిగ్గుమాలిన ముఖం పెట్టుకుని ఇట్లా నేను ఏమండి పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఏమంటుందో చూడండి పదిహేడవ వచ్చి నా పరుపు మీద బోళము అగరు కారపు చెక్క చల్లి ఉన్నాను ఉదయం వరకు అలుపు తీర తృప్తి పొందము రమ్మని పరస్పర మోహము చేత చాలా సంతిష్టునందు రమ్ము పురుషుడు ఇంట లేడు దూర ప్రయాణము వెళ్ళి ఉన్నాడు అతడు సొమ్ము సంచి చేత పట్టుకుని పోయిన పొన్నమ్మ నాటి వరకు ఇంటికి తిరిగి రాడు అని అది తన అధికమైన లాలన మాటల చేత వాణ్ణి లోబరుచుకొని తాను పలికిన చక్క మాటల చేత వాణ్ణి ఈడ్చుకొని పోయాను వెంటనే ఎన్ని మీ మీ లైఫ్లో గిర్రం తిరుగుంటాయి కదా కొర్రకారు వెంటనే పశువు వదకు పోవునట్లు పరుల చేజిక్కిన వాడు సంఖ్యలలోనికి పోవునట్లు తన ప్రాణమునకు హానికరమైనది అని ఎరుగక ఉరి వద్దకు పక్షి త్వరపడునట్లు ఇది ఉరే ఇది ఉరి అందుకే ఉరి వద్దకు పక్షి త్వరపడునట్లు వాని గుండెను అంబు చీల్చు వరకు వాడు దాని వెంట పోయను వాడి గుండెను అంబు చీల్చేసేంత వరకు వాడి బ్రతుకు సర్వనాశనం అయ్యేంత వరకు ఏమంటే నా జీవితంలో చాలా మందిని చూశానండి అలాగ ఏడ్స్తో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు రోగాలతో చనిపోయిన వాళ్ళు దేవునికి దూరం అయిపోయిన వాళ్ళు జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసుకున్న వాళ్ళు ప్రిల్లరు ఆలోచించండి నీ సొంత బావిలో ఊబుకు నీళ్లు త్రాగు నీ సొంత కొండలో నీళ్లు తాగాడు దేవుడు నీ కొరకు ఈ భూమి మీద నీ కొరకు భార్య నీ కొరకు భర్త వారి వారి ధర్మములు న్యాయముగా నెరవేర్చుకొనచ్చు న్యాయముగా కోరిక తీర్చుకొనచ్చు దేవుని కోసం ఇద్దరు బ్రతకాలని సంతోషంతో దేవుడు పెడితే ఈ సమాజాన్ని సర్వనాశనం చేయడానికి అధికారులు సైతము అక్రమ సంబంధాలు నేరం కాదని మాట్లాడుతుంటే అపవాది ఎంత మందిని గుప్పెట్లో పెట్టుకుంది అధికారులు వాడి చేతుల్లోనే ఉన్నారు పాలకులు వాడి చేతుల్లోనే ఉన్నారు నాయకులు వాడి చేతుల్లోనే ఉన్నారు మీడియా వాడి చేతుల్లోనే ఉంది అందరూ మనుషుల హృదయాలను చెడిపిస్తున్నారు ఉరది మొదటి నుంచి మొదటి రోజు నుంచి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాండి మొదటి రోజున మొదటి ప్రసంగంలో విన్నారు తిమోతికి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక 
ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన ధనవంతులు ఆ గుట్టకు ఆపేక్షించువారు ధనవంతులు అయిపోవాలి ఈరోజు ఎవరిని చూసిన అదే ఆలోచన గొప్ప వాళ్ళు అవ్వాలి ఏమంటే కోట్ల రూపాయలు గడించిన వాళ్ళకి ఈరోజు నాయకుల ఆస్తులు ఎంత ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేసే వాళ్ళ నాయకుల ఆస్తులు ఎంత అని ఒక్కొక్కరిని అడిగితే బాప్రే వాడి మన ఏమండి ఒక ఆయన మనవడు వాడి వయసు పదేళ్ళు లేదు వాడి పేరిట కొన్ని కోట్ల ఆస్తి కూతురు పేరిట కొన్ని కోట్ల ఆస్తి కొడుకు పేరిట కొన్ని కోట్లు తన పేరిట కొన్ని కోట్లు ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టిన పిల్లలు అన్నయ్య కష్టంతో జరుగుతుంది మీటింగ్ అంటున్నారు మనలాంటి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉండదు అండి నేను అప్పుల్లోనే ఉన్నాను అర్జెంటుగా మే నెలలో ఒక లక్ష రూపాయలు కట్టాలి నేను మన దగ్గర ఏమి లేవు మన దగ్గర ఏమి లేవు కోట్ల రూపాయలు అంత ఉన్న వాళ్ళకి తృప్తి లేదండి ఇంకా 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 సంపాదించుకుంటున్నారు మరి మనం మనం అంత సంపాదించుకోలేకపోయినా వాళ్ళ స్థాయిలోకి వెళ్ళడానికి వెనక ట్రై చేస్తున్నాం రూపాయి రూపాయి కూడా పెట్టాలి ఏదైనా సంపాదించుకోవాలి ఏదైనా కొనాలి ఎన్నాళ్ళు ఇలా పేదవాళ్ళుగా ఉంటాం ధనవంతులు అవ్వడానికి వాళ్ళు పెద్ద ధనవంతులు అయితే మనం కొంచెం ధనవంతులైన అవుదామని వాళ్ళంత కాకపోయినా కొంత అయినా వెళదామని మన ఆశ అలా ధనవంతుడ గుటకు అపేక్షించువాడు శోధనలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఊరిలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఊరిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అపవాది వేసిన గాలం అది రా డబ్బు ఉంది దేవునికి డబ్బుకి అస్సలు సంబంధం లేదండి దేవుడు ఒక యజమాని అయితే డబ్బు మరో యజమాని ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండ నేరడు చాలామంది బలి మాట్లాడతారండి ఏమండి బాగా డబ్బు సంపాదించి దేవుడు పని చేస్తాను నాకు తెలుసురా నీ నాటకం నాటకం ఇది నువ్వు బాగు బాగా డబ్బు సంపాదించచ్చు దేవుడు పని చేస్తావా అని బైబుల్లో జరగదని చెప్పింది నువ్వు జరిగిస్తావు అన్నమాట దేవుడు ఏమన్నాడు బైబుల్లో ఒకని పక్షముగా ఉండి ఒకనిని తృణీకరించును మరొకని పక్షముగా ఉండి ఒకనిని ద్వేషించును డబ్బు బాగా సంపాదించి వచ్చి దేవుడు పని చేస్తాడట జరగదు నాయన డబ్బు ఉందా దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడా నీ దగ్గర డబ్బు నిలవదు దేవుని పనులు పెట్టు 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 ఎంతమంది ఈ సభల కొరకు సభలు పెట్టిన పిల్లలకు మీలో ఎంతమంది సహకారులుగా ఉన్నారు చెప్పండి మీ ఆస్తిని మీరు కూర్చుకుంటున్నారా సభలు పెట్టిన వారికి సహకారులుగా నిలిచారా మీరే ఆలోచించుకోండి ఏదో మిగిలిన పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు వేసి ఉంటారు చందాల్లో కదా అంతే మరి మిగతా పెద్ద పెద్ద అమౌంట్ ఇల్లు ఒకటి కట్టాలనుకుంటున్నాం స్థలం ఒకటి కొనాలనుకుంటావు కార్ ఒకటి కొనాలనుకుంటావు బండి ఒకటి కొనాలనుకుంటావు లేదంటే చేతులకి ఏదైనా చేయించుకోవాలనుకుంటావు ఇది మన ఆరాటం ధనవంతుల గుట్టకు అపేక్షించి వాడు శోధనలు ఉరి ఊరిలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఊరిలోకి ఇస్కరియోతి యోదండి ఊరిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఊరే కదండి వాడు వేసుకుంది కీర్తనల గ్రంథం నూట ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముగి ముగింపులోకి వెళ్ళిపోదాం అండి కీర్తనల గ్రంథం నూట తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి చదువుదాం వాని జీవిత దినములు కొద్ది వగునుగాక వాని ఉద్యోగమును వేరొకటి తీసుకునుగాక ఇస్కరియోతి యోధ గురించి చెప్పిన మాటలండి ఇవి వాని బిడ్డలు తండ్రి లేని వారు అగుదురుగాక దేవుని శాపం అది వాని భార్య విధవరాలగునుగాక వాని బిడ్డలు దేశ దిమ్మరులై భిక్షమెత్తుదురుగాక వాడు పాడుపడిన తమ ఇండ్లకు దూరముగా జీవనం వెతుకుదురుగాక వాని ఆస్తి అంతయు అప్పుల వారు ఆక్రమించుకుందరు ఏమండి మాట చదువుతుంటే ఇస్కరియోతు యోధాకి అప్పులున్నాయి మర్చిపోవద్దు ఏమున్నాయి యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఉన్నప్పుడు అండి డబ్బు సంచి వారి దగ్గరే ఉండేదట డబ్బు సంచిలో పడిన ప్రతిసారి దాంట్లో నుంచి లేపేస్తూ ఉండేవాడట ఎందుకో కొంతమంది ఉంటారండి అప్పు చేసి పప్పు కూడాట పండగలకు అప్పులు పిల్లలకు అప్పులు వాటికి అప్పులు వీటికి అప్పులు డబ్బు అప్పు చేసినా గొప్పగా ఉండాలి డాబు వాడు కూడా అప్పులు చేసేసాడు అప్పులు చేసి యేసుప్రభు దగ్గర చేరి ప్రెజర్ అరితను డబ్బు సంచిలో డబ్బు పడిన ప్రతిసారి దానిలో నుంచి దొంగిలిస్తూ ఉండేవాడు ఎన్నిసార్లు దొంగతనం చేసినా స చాలా కష్టంతో ఎవరికి కనబడకుండా ఎవరికి తెలియకుండా లెక్కలు చెప్పకుండా తీయటం చాలా కష్టంగా ఉంది ఒకేసారి పెద్ద అమౌంట్ వస్తే అప్పులనేది తీర్చేసి అనుకున్నాడు ఒకేసారి పెద్ద అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది 
ప్రభు నమ్మేద్దాం ప్రభు నమ్మేద్దాం నిజంగా ఒకనాడు యేసుక్రీస్తు బోధలకు ఆకర్షితుడై అపోస్తల్లో ఒకడిగా ఎంత పడి యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాలను చూశాడు ఆయన బోధను చూశాడు ఆయన వెంట తిరిగాడు ఆయనతో మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉన్నాడు అంత విశ్వాసాన్ని ఆ డబ్బు కోసం కోల్పోయాడు ధనవంతులు అవ్వాలనే ఆశే అప్పులు పాలు చేసింది ఆ అప్పులు తీర్చుకోవడానికి చివరికి ప్రభువుని అమ్ముకునే భయంకరమైన శోధనలు గడిపాడు ప్రభువుని అమ్ముకోవాలనుకున్నాడు ఆమెసుకున్నాడు తర్వాత దేవాలయంలో పారవేశాడని తీసుకెళ్ళి పశ్చాత్తాపం అప్పుడు వచ్చిందట అయ్యో నా ప్రభువు నమ్మేసానే అని వాడు వెళ్ళిపోయి దేవాలయంలో ఈ ముప్పది వెండి నాణ్యాలు పారవేసి పోయి ఉరిపెట్టుకొని ధనవంతుడ గుట్టకు అపేక్షించాడు చివరికి ఎందులోకి వెళ్ళిపోయాడు ఉరి ధనవంతుడ గుట్టకు అపేక్షించిన ఇస్కరి యోత్ యోధ ఊరిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈరోజు ఎంతోమంది తమ బ్రతుకులను అర్థాంతరంగా ధనవంతులు కావాలనుకొని ఏవేవో చేసేసి అప్పులు పాలైపోయి తమ జీవితాలను అర్థాంతరంగా తినడానికి తిండి కట్టుకోవడానికి బట్ట ఈ భూమిలోనికి ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు మనం ఏమీ తేలేదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమీ తీసుకొని పోము ఆ మాటలన్నీ పాత మాటలు అయిపోయినాయి మనకి పాత చింతకాయ పచ్చడైపోయింది అందుకే మన బ్రతుకులు పచ్చడ పచ్చడ అవుతున్నాయి ధనవంతుల కూడా అపేక్షించి ఏమండి జయలలిత గారు ఇల్లు ఒకసారి చూస్తారా చూడండి ఎంత అంగరంగ వైభవంగా ఉందో ఆ బెడ్లు ఏంటి ఆ సోఫాలు ఏంటి మిక్కిలి ధనవంతురాలు ఇల్లేనది రాజాంతఃపురం విలాసవంతమైన మందిరం పెద్ద పెద్ద డైనింగ్ హాల్స్ పెద్ద పెద్ద బెడ్స్ చాలండి చాలండి చివరికి ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూపించండి పెట్టె ఏ పెట్టేది చక్క పెట్టె ముందు చూపించిన పరుగులు ఎలా ఉన్నాయి అబ్బా అలా పడుకుంటే అలా గాలిలో తేలిపోయినట్టుంటాయి కదా పరుపులు గాలిలో తేలిపోయే ఆ మెత్తటి పరుపులలో పండుకున్న ఆ దేహం చివరికి ఎందులో ఉంది ఆమె ఇంట్లో ఉన్న పరుపుల్లో ఒక్క పరుపు మీద పడుకుపెట్టి బయటికి తీసుకొచ్చారా చెక్క మీద ఒత్తుకుంటుంది చెక్క అంతా నొక్కేస్తుంటుంది ఒత్తుకుంటుంది ఆ ఎనప పెట్టైతే ఎనప పెట్టులో ఒత్తుకుంటుంది ఏం చేసుకొని చెప్పండి కేజీలు 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 బంగారం వందల వేల సంఖ్యలో చీరలు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే చీరలు కోట్ల కోట్ల రూపాయలు దాచుకుంది ఇదంతా ఎవరివైని తన చుట్టూ చేరిన పాములు తన చుట్టూ చేరిన మోసగాళ్ళు నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు అదిగో ధనవంతురాలు అయింది ఏం చేసింది తను సంపాదించిందంతా తన వెనకుండి మోసం చేసి ఏమండి ఇంకా టాక్ ఏంటంటే ఆమె పక్కన ఉన్న వాళ్ళే ఆమె చంపేశారట ఎందుకంటే ఆమె దగ్గర ఉన్న డబ్బు కోసం నీ దగ్గర డబ్బు ఉందా దానికోసం చంపేస్తారు చంపేస్తారు చివరికి నిన్న ఒక ఎనపై పెట్టిలోనో చెక్క పెట్టిలోనో విసిరేస్తారు ప్రేమైన దేవుడు పిల్లలారా ధనవంతులకు అప్పకి అపేక్షించేవాడు శోధనలు ఉరి శోధన ఉరి గురి తప్పింది కదా ఉరి అద్దకే చేరుతుంది నీ బ్రతుకు నీ పరుగు గురి తప్పిందా ఉరి అద్దకు చేరుతుంది ఉరి అద్దకు చేరుతుంది నీ జీవితం అనే పరుగు గురి తప్పిందా ఉరి అద్దకు చేరుతుంది ఇప్పటికైనా చెప్పండి పౌలు గారు మాట్లాడిన మాట బహుమానం పొందవలనన్నీ నేను గురి వద్దకే వెనకనున్నవన్నీ మరిచిపోయి ముందున్న వాటిని చూస్తున్నాను ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉండెనో వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొని చున్నాను పెంట బంగారం కనపడగానే పెంట అంటాడు ఆయన డబ్బులు కనపడగానే చీచి చిచ్చి పెంట గొప్ప గొప్ప ఇండ్లు కనపడగానే చీచి చిచ్చి పెంట విలువైన వస్తువులు కనపడగానే చీ పెంటది ప్రిలరా మనం మన గురి మరిచిపోయాం మన గురి మరిచిపోయాం కనుక దేవుడు గురి పెట్టాడు తెలుసా మీకు ఆ సంగతి 
మనము మన గురిని మర్చిపోయినందుకు దేవుడు మనకు గురి పెట్టాడు చూస్తారా ఆ గురిని చూస్తారా ముందు వాక్యం చూడండి తర్వాత ఆయన గురి ఎలా ఉంటుందో చూద్దురు కీర్తనల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చాను గురి తప్పిన మనిషికి దేవుడు పెట్టే గురి ఒకటి ఉందండి కీర్తనల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చాను మా అడుగు జాడలను గురుతు పట్టి మమ్మను చుట్టుకొని ఉన్నారు మమ్మను నేలను కూల్చుటకు గురి చూచుచున్నారు ఏమండి దేవుడు ఒక గురికి అప్పగిస్తున్నాడు దేవుడు గురి పెడుతున్నాడు ఎలాంటి గురి పెడుతున్నాడు ఒకసారి వీడియో చూద్దురు కానీ లైట్స్ ఆఫ్యోబు గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన యోబు గ్రంథం ఏడు ఇరవై లైట్స్ ఆన్ నేను పాపం చేసి తినా నరులను కనిపెట్టువాడా నేను నీ ఎడల ఏమి చేయగలను నాకు నేనే భారంగా ఉన్నాను నీ వేల గురి పెట్టి తివి నీ వేల గురి పెట్టి తివి దేవుడు ఏం పెట్టేశాడట గురి రోడ్డు మీద వెళుతున్నారండి ఎక్కడి నుంచో ఒక చక్రం ఊడిపోయి రోడ్డు ప్రక్కన నడుస్తున్న వాళ్ళకి సరిగ్గా తగిలిందండి అంతే సరిగ్గా తగిలింది అంతే ఒక్క దెబ్బకి ఏదో ఎవరో గురి పెట్టి కాల్చినట్లే మరి యోగు గ్రంథం పదహారో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన యోగు గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పన్నెండు నేను నెమ్మదిగా ఉంటిని అయితే ఆయన నన్ను ముక్కలు ముక్కలు చేసి ఉన్నాడు మెడ పట్టుకొని విధిలించి నన్ను తుత్తి నీళ్ళుగా చేసి ఉన్నాడు తనకు నన్ను గురి దెబ్బగా తన గురికి నేనే అయ్యాను నన్ను గురి పెడుతున్నాడు నన్ను గురి పెడుతున్నాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి నీ గురి దేవుడైతే ఆ గురి వద్దకు పరిగెడుతున్నావా లేదా దేవుడు విడిచే బాణాలకు నువ్వే గురై గురైపోతావా దేవుడు నిన్ను గురి పెడుతున్నాడా నువ్వు దేవుడిని గురి పెడుతున్నావా లేక గురి తప్పి ఊరి వద్దకు జారిపోతున్నావా గురి తప్పిందా నీ బ్రతుకు నీ పరుగు ఊరి వద్దకు చేరిపోతుంది గురి తప్పిందా ఊరి వద్దకు చేరిపోతుంది అలా ఉరి వద్దకు చేరిపోతున్న ఎన్నో బ్రతుకులు ఏ క్షణంలో పోతామో తెలియదు ఏ క్షణంలో మరణం వస్తుందో తెలియదు మరణం వచ్చేలోపు దేవుని కోసం బ్రతకండి లైట్స్ ఆఫ్ మరణమే మనిషి కోసం అన్న పాట వేయండి ఎప్పుడు మరణం పొంచి ఉంటుందో అప్పుడు పాతాళంలోకి జారిపోతావు ఏ క్షణాల మరణం అనేది నీకు తగులుతుందో ఒక గురి చూసి దేవుడు కొడతాడో తెలియదు మరణం వచ్చిందా పాతాళంలోకి జారిపోతావు ఈ మూడు దినాల మాటలు మీరు మర్చిపోకూడదు ఒకవేళ మర్చిపోయారా మీ బ్రతుకులు జారిపోయేది ఊరి వద్దకు మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి దేవుని కోసం బ్రతకాలని ఈ మాటలు మరిచిపోక దేవుని కోసం స్థిరంగా మనసు కలిగిన వారే ఆయన చిత్తాన్ని భూమి మీద నెరవేర్చండి ఆ మహాలోకానికి సాగిపోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మూడు దినములు సత్యవాక్యములను మా బ్రతుకుకు జాగరూకత కలిగించే మాటలను మేము విన్నాం వేని మరిచిపోయి బ్రతుకులను శాపంగా మార్చుకొనక ఒరి వద్దకు చేర్చుకొనక గురి వద్దకే పరుగులు తీసేవారముగా ప్రతి నిత్యము జాగ్రత్త కలిగి మీ మార్గంలో పయనించేవారిగా మమ్మల్ని నిలబెట్టండి వేల రూపాయల ఖర్చుతో ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మీ పిల్లలు ప్రతి ఒక్క బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ పిల్లలకు సహకారంగా నిలిచిన సంఘాన్ని సంఘ కాపరిని సంఘ పెద్దలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయురోగ్యాలతో నింపండి వారి కుటుంబాలను దీవించండి పేరు పేరున దీవించమని ఆర్థిస్తున్నాం గ్రామాన్ని గ్రామ పెద్దలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ స్థలానికి చేరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించి క్షేమంగా వారి వారి ప్రాంతాలకు నడిపించండి ఇంత మంచి వాక్యము మాకు నేర్పి మీ కొరకు ప్రజల మధ్య నిలవబెట్టి ప్రజల మధ్య మీ గురించి ప్రకటించమని మాకు నేర్పిన మీ కుమారుడు జయశ్యాలి గారికి మంచి ఆరోగ్యము ఆయుష్ ఇవ్వండి ఏప్రిల్ నాలుగు ఐదు ఆరు తేదీలలో మీ కుమారుడు కర్నూలు పట్టడానికి రాబోవచ్చు ఉండగా జరగబోయే సభలను విజయవంతం చేయమని అర్పిస్తూ సమస్తం మీ చేతులకి అప్పగించుకుంటూ నాతో నాకు ముందుగా వాక్యం ప్రకటించిన సేవకులను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోమని వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి సేవకుణ్ణి ప్రతి బిడ్డను మీ చేతికి అప్పగిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్